সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এইচএসসি জুলুজির প্রাণীবিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় শ্বসনতন্ত্রের এটা সেকেন্ড লেকচার এই অধ্যায়টার বা এই ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে অ্যালভিউলাসের গঠন বা স্ট্রাকচার অফ অ্যালভিউলাস প্রথম টিউটোরিয়ালটাতে বা প্রথম ভিডিওটাতে আমি ছোট্ট করে শ্বসনতন্ত্রের যে অংশগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলেছিলাম তোমরা জানো যে পঞ্চম অধ্যায় বা শ্বসনতন্ত্র শুরু করলে প্রথম দিকে কি কি অঞ্চল আছে বা কি কি অংশ আছে এটা একটু জেনে নিতে হয় এবং খুব সহজ করে যদি একটু বলি তোমরা জানো যে আমাদের বডিতে আমাদের যেই বক্ষ পিঞ্জর আছে এটার ভিতরে অর্থাৎ থোরাসিক ক্যাভিটিতে দুইটা ফুসফুস আছে এবং ডান ফুসফুসটার তিনটা খণ্ড বাম ফুসফুসটার দুইটা খণ্ড সুতরাং ডান ফুসফুসটার দশটা লোভ লোভিউল এবং বাম ফুসফুসটার আটটা লোভিউল এখানে এই যে ভার হচ্ছে এটার সর্বশেষে অর্থাৎ ব্রঙ্কিওলের একদম সর্বশেষ প্রান্তে গোলাকার যে বায়ুথলিগুলো আছে এটাকে এক বচনে অ্যালভিউলাস আর বহু বচনে অ্যালভিউলাই বলা হয় এই যে বিষয়টা তোমরা জানো যে আমাদের যে ফুসফুসটা এই ফুসফুসটাকে আমি যদি একটু করে বলি তাহলে এই যে এখানে যখন ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিউলটা প্রবেশ করে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিউলটা প্রবেশ করে প্রত্যেকটার যখন ভাগ হয় এখানে তো লোবিউল অনুসারে বিভক্ত হয় সব শেষে এই যে গোলাকার আসলে এগুলো আর অনেক ছোট হবে ফুসফুসের আয়তন অনুসারে বলছি এই ছোট 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 এই যে বৃত্তাকার যে বায়ুথলিগুলো আছে এদেরকে অ্যালভিউলাস আর বহু বছরে অ্যালভিউলাই বলা হয় সো এই অ্যালভিউলাসের গঠনটা কেমন যদি এটা একটু বুঝতে হয় আমাদের কয়েকটা ইনফরমেশন একটু মাথায় রাখতে হবে আসলে কোন স্তর থেকে কথা বলতে হবে এটা বোঝার জন্য কারণ আমি এখানে যা লিখেছি সব বইয়ের মধ্যে আছে তবে যারা অনেক এক্সপার্ট বা যারা মেডিকেল সায়েন্সে অনেক বেশি দিন পড়াশোনা করেছেন তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাদের স্টার্টিংটাই থাকবে আর অনেক উপরের লেভেল থেকে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটে আছো বইয়ের মধ্যে যতটুকু আছে এতটুকুকে একটু প্রাণ ভরে শেখার এবং জানার চেষ্টা করতে হবে প্রথমে লেখা আছে এখানে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু অর্থাৎ বায়ুথলিটা বা অ্যালভিউলাসটা হচ্ছে এক ধরনের টিস্যু দিয়ে গঠিত যেটা কেমন দেখতে স্কোয়ামাস মানে আই শাখার আবরণী টিস্যু এবং তার সাথে অনেক কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ তাহলে এটা হচ্ছে একটা গ্যাসীয় বিনিময় তল এই শব্দটা মনে রাখতে হবে যে এটা গ্যাসীয় বিনিময় তল তার মানে হচ্ছে আই শাখার আবরণী টিস্যু এবং কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ যে গ্যাসীয় বিনিময় তলটা মানুষের ফুসফুসের অভ্যন্তরে অবস্থান করে সেটাকে অ্যালভিউলাস বলা হয় যদি আমরা এরিয়া চিন্তা করি তাহলে আমরা পাবো অলমোস্ট সেভেন্টি টু নাইনটি স্কোয়ার মিটার বা বর্গ মিটার যেটাকে আমরা যদি দেখি যে কত সংখ্যক অ্যালভিউলাস আছে মোরলেস সাতশো মিলিয়ন বা সত্তর কোটির মতো তাহলে এই যে এত সংখ্যক অ্যালভিউলাস এটা কেমন দেখতে এটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন আমরা এখানে খুব শর্টলি বুঝতে পারছি যে এখানে গোলাকার আছে তো আমাদের মাথা রাখতে হবে এটা যেহেতু ফুসফুস তোমরা এটাও জানো যে ফুসফুসের বাইরে কিন্তু একটা লেয়ার থাকে এই লেয়ারটা আবার দুই ধরনের তাই না মানে দুইটা লেয়ার থাকে একটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার আর একটা হচ্ছে ভিসারাল লেয়ার এবং এটার মাঝখানে যে ফ্লুইডটা থাকে এই ফ্লুইডটার নাম হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড এটা তোমাদের জানা উচিত এটা হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড এই সেরাস ফ্লুইডটা কি করে ফুসফুস যে ক্রমাগত এক্সপানশন হচ্ছে আর কন্ট্রাকশন হচ্ছে এই জায়গাটাতে সে একটা লুব্রিক এসি দেয় অর্থাৎ এই সেরাস ফ্লুইডের কাজ হচ্ছে স্মুথনেস বা মসৃণতা দান করা আর এই যে এখানে যে গোল্লাটা আছে এই গোল্লাটা হচ্ছে অ্যালভিউলাস যে অ্যালভিউলাসটাকে আমাদের যদি একটু বুঝতে হয় যে আমরা যদি একটু চিন্তা করি অ্যালভিউলাসটাকে এই একটা বলকে এখানে নিলাম এটার পাশ দিয়ে যখন কৈশিক জালিকা যায় কৈশিক জালিকা হ্যাঁ কৈশিক জালিকা হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালিকা এগুলো যখন যায় তখন তোমরা জানো যে আমি এটা পরের টিউটোরিয়ালটা তালাব করব এখানে যখন ব্লাড দৌড়াচ্ছে হ্যাঁ কারণ ফুসফুস তো হৃৎপিণ্ড কি করছে হৃৎপিণ্ড হচ্ছে ব্লাডটাকে পাম্প করে দিচ্ছে তো এটা যখন পাম্প করে এটা যে মানে ব্লাড ভেসেলসটা দিয়ে আসে এটার নাম হচ্ছে ফুসফুসীয় ধমনি বা পালমোনারি আর্টারি তাহলে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত কিন্তু 
ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করছে হৃৎপিণ্ড থেকে তাহলে এখানে যখন হৃৎপিণ্ড থেকে এটা আসে এটা যখন এরকম ভাবে ব্যাক করে অর্থাৎ রিটার্ন করে তখন এটা কিন্তু হয়ে যায় পালমোনারি ভেইন বা ফুসফুসীয় শিরা তার মানে এই যে রক্তটার ভিতরে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা চলে আসে এই অ্যালভিউলাসের ভেতরে এবং এই অ্যালভিউলাসের ভেতরের যে অক্সিজেনটা আছে এই অক্সিজেনটা মিশে যায় এই রক্তের ভেতরে এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ব্যাপন এবং এই ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে কাজ হয় এটা আমি পরের টিউটোরিয়ালে অর্থাৎ গ্যাসাস এক্সচেঞ্জ বা গ্যাসীয় পরিবহনে আমি আলাপ করে দেব এখানে যেহেতু অ্যালভিউলাসের স্ট্রাকচারটা চিন্তা করতে হবে আমি যদি অ্যালভিউলাসটাকে একটা শেপের মধ্যে চিন্তা করি যে এটা একটা অ্যালভিউলাসের অংশ তাহলে প্রথম যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এই অ্যালভিউলাসের প্রাচীরটা প্রাচীরটার মধ্যে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু আছে অর্থাৎ স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু আছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু আছে এই যে সেলগুলা যে সেলগুলা একটু বাড়তি মনে হচ্ছে এই সেলগুলাই হচ্ছে ধরো স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু এটা একটু ছোট করে দিই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই অ্যালভিউলাসের ভেতরের দিকে একটা সেল থাকে এই সেলটার নাম হচ্ছে এই সেলটা হচ্ছে একটু সারফেক্টেন্ট অর্থাৎ অ্যালভিউলাসের ভেতরে এক ধরনের ডিটারজেন্টের মতো এক ধরনের খরণ আছে বা সিক্রেশন আছে যে সিক্রেশনটা দেয় হচ্ছে সারফেক্টেন্ট নিঃসরণকারী কোষ এই সেলটা একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ এটা এই আইসাকার আবরণী টিস্যুর মতোই এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই অ্যালভিউলাসের ভেতরের দিকে থাকবে হচ্ছে ম্যাক্রোফেস এটা আসলে ম্যাক্রোফেস বলতে এক ধরনের ডাব্লিউবিসি অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকার একটা উপাদান এটাকে বলা হয় অ্যালভিউলার ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেস এটা থাকবে হচ্ছে ভেতরে এবং এর এই অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেস যেটা এটার কাজ হচ্ছে প্রোটেকটিভ ফাংশন অর্থাৎ ওর কাজ হচ্ছে যদি কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে সেই জীবাণুকে সে ধ্বংস করবে এটার পাশে এখানে মনে করো যে ডাব্লিউবিসি বা শ্বেত রক্ত কণিকা আছে যেটার ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকবে এবং এইখানে মনে করো যে ব্লাড ভেসেলস বা এটা যেহেতু লম্বচ্ছেদ ব্লাড ভেসেলস থাকবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু লোহিত রক্ত কণিকা থাকবে তারপরে এটাকে মনে করো যে এখানে একটা কৈশিক নারী আছে এই কৈশিক নারী হচ্ছে এই যে এই কৈশিক নারী আমরা হচ্ছে লম্বচ্ছেদটা দেখছি এবং এই কৈশিক নারীগুলোর সহ এই পাশে কিন্তু আরেকটা আরেকটা অ্যালভিউলাস আছে অর্থাৎ এই অ্যালভিউলাস গুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং এই যে অ্যালভিউলাস এই অ্যালভিউলাসের এই বাইরের সাইডে এরকম তন্তুর মতো অংশ দেখা যাবে এই তন্তুগুলোর নাম হচ্ছে ইলাস্টিন অ্যান্ড কোলাজেন ফাইবার আচ্ছা এই ইলাস্টিন ফাইবারটা কি ইলাস্টিন ফাইবার হচ্ছে যেই ফাইবার বা ইলাস্টিন শব্দটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি মনে রাখতে হবে অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা দেয় আমরা যে প্রতিনিয়ত আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের ফুসফুসের আয়তন বড় হচ্ছে আর কমছে আবার যদি একটু দৌড়াই তাহলে অনেক জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয় তার মানে আমাদের বুকটার ভিতরে যে ফুসফুসটা আছে এটা আর অনেক বেশি পরিমাণে অক্সিজেন দরকার ওর তো যখন দৌড়াতে থাকে বা আমরা যখন একটা প্রাণী যখন দৌড়াই তখন তার ফুসফুস বেশি কাজ করে হার্ট বেশি কাজ করে অর্থাৎ ব্লাড সেলগুলো বেশি মুভমেন্ট করে এই মুভমেন্ট করার সময় এই ইলাস্টিন ফাইবারগুলো ওকে একটা কন্ট্রাকশন এবং স্পাংশন একটা প্রসেসটা হেল্প করে তার মানে এগুলো ওকে একটা টানার মতন রাবারের মতো কাজ করে তো আমি যদি একটু এগুলোকে লিখি তাহলে প্রথমে হবে এটা হচ্ছে কি ফাইবার ইলাস্টিন ফাইবার হ্যাঁ শব্দটা যদি ওই ইংরেজি শব্দ ইলাস্টিন ও কোলাজেন ফাইবার কোলাজেন ফাইবার মানে হচ্ছে তন্তু তন্তু বলতে সুতার মতন আচ্ছা এরপরে এখানে মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল সেল এসিসি সো স্কোয়ামাস 
আইসাকার এপিথেলিয়াল আবরণী সেল মানে কোষ এখানে মনে করো যে WBC বা শ্বেত রক্তকণিকা আছে এই যে এটা এটার নাম হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেজ বা ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেজ শব্দটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিউলার ম্যাক্রো ম্যাক্রোফেজ হ্যাঁ এই ম্যাক্রো শব্দটার মানে হচ্ছে বড় এবং ওর কাজই হচ্ছে জীবাণু ধ্বংস করা এবং এটা মাথা রাখতে হবে এই যে এগুলা যেহেতু এখানে প্রথম যে চারটা কোষ আমি আঁকালাম একটু দেখতে কেমন মনে হচ্ছে আমার আঁকানোটা ভালো হয়নি এই সেলগুলো হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল এই যে এখানে যে সেলগুলো এটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে কৈশিক জালিকা বা অর্থাৎ যে ছোট্ট ছোট্ট জালিকাগুলো এটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কৈশিক জালিকা যেগুলোকে আমরা ক্যাপিলারিস বলি ক্যাপিলারিস বলবো বা কৈশিক জালিকা এরপরে এই যে এখানে একটা শব্দ আছে এই যে সেলটা আছে এই সেলটা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট নামে যে ডিটারজেন্টটা আছে সেটাকে খরণ করবে তাহলে এটা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট এবং এই সারফেক্টেন্টটা মানব ভ্রূণের একটা পরিচয় যে এই সারফেক্টেন্ট খরণ হয় সাধারণত তেইশ সপ্তাহের পরে তাহলে এই সারফেক্টেন্টের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে টোয়েন্টি থ্রি উইকস একটা টাইমিং আছে এটা মজার ব্যাপার হইল কোন সময় আমরা যেমন ধরো আমাদের এন আইডি কার্ড বা আমরা যে একটা মানুষ তার স্বাভাবিক বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে কখন আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা হচ্ছে আঠারো বছর অর্থাৎ আঠারো বছর হলে সে একটা মানুষ পরিপূর্ণ তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীন চেতা হোস হিসাবে বা তার সেই পরিমাণ বুদ্ধি হয়েছে এটা ধরা হয় সুতরাং আঠারো বছর বয়সে যেমন একটা মানুষকে স্বাধীন চেতা হিসাবে ঘোষণা করা যায় ঠিক তেমনভাবে একটা ভ্রূণ বা এমব্রয়ো যখন ডেভেলপ করতে থাকে তখন তার বডির অর্গানোজেনেসিস যখন কমপ্লিট হয়ে যায় অর্থাৎ অর্গানোজেনেসিস যখন চলতে থাকে তখন ফুসফুসের এই সেলটা থেকে যে সারফেক্টেন্ট খরণ হয় অর্থাৎ নিয়ার অ্যাবাউট টোয়েন্টি থ্রি উইকস পরে তার মানে চব্বিশ সপ্তাহ বলতে ছয় মাস বোঝায় ছয় মাস পরে একটা ভ্রূণকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান বডি হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে তার মানে স্বাধীন ভ্রূণ বা স্বাধীন একটা বডি হিউম্যান বডি হিসাবে এমব্রায়তে অর্থাৎ মায়ের পেটের ভিতরে বা প্লাসেন্টের ভিতরে যখন এই ফিটেসটা থাকে তখন আমরা এটাকে স্বাধীন হিসাবে কল্পনা করতে পারবো তার মানে সারফেক্টেন্ট হচ্ছে একটা ডিটারজেন্টের মতো খরণকারী পদার্থ যেটা এখান থেকে নিঃসৃত হয় তার মানে এখানে বাকি আরও অন্যান্য অ্যালভিউলাসগুলো আছে এটা হচ্ছে কি স্কোয়ামার সেপিথেলার টিস্যু এটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি এইটাও ক্যাপিলারিস এইটাও ক্যাপিলারিস তবে এখানে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আর বিসি বা রেড ব্লাড সেল এগুলো থাকবে কারণ রক্ত জালিকা যেখানে আছে সেখানেই তো হচ্ছে এইটা থাকবে লোহিত রক্ত নিকা থাকবে তার মানে এই অ্যালভিউলাসটাকে আমি একটা গোলাকার একটা অংশ হিসেবে উপস্থাপন করলাম এই গোলাকার অংশটার ভিতরে কি হয় অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের এক্সচেঞ্জ হয় এবং এইটাই হচ্ছে অ্যালভিওলাস তাহলে ইন শর্ট একটা অ্যালভিউলাসে কি কি থাকে এই অ্যালভিউলাসের প্রাচীর এবং প্রাচীর ঘিরে কি কি টিস্যু স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু বাই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল সেল আইসাকার আবরণী টিস্যু তার পাশে কি কি থাকবে রক্তবাহিকা তার মানে ডাব্লিউ বিসি এবং আর বিসি অর্থাৎ রক্তবাহিকা থাকলে রক্ত থাকবে তাহলে লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা আছে এই যে একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেল এটার নাম হচ্ছে সারফেক্টেন্ট খরণকারী সেল যেটা সারফেক্টেন্ট খরণ করবে এই যে এখানে আছে এটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেস সুতরাং এইগুলোর কাজ হচ্ছে প্রোডাকটিভ ফাংশন এটা ডাব্লিউ বিসি অর্থাৎ যেহেতু এটা প্রোডাকটিভ তার মানে জীবাণু ধ্বংস করবে আর এখানে যে ফাইবারগুলোর মতো আছে এই ফাইবারগুলো সারা অ্যালভিউলাসে ছড়ায় আছে যদি একটু আমি বিক্ষিপ্তভাবে এঁকেছি এটা হচ্ছে ইলাস্টিন অ্যান্ড কোলাজেন ফাইবার ইলাস্টিন ফাইবারটা যেখানে থাকবে বা কোলাজেন ফাইবার যেখানে থাকবে ওই জায়গায় কনফ্রাকশন অ্যান্ড এক্সপানশনটা থাকবে তার মানে ও যে মুভমেন্ট করবে সেই মুভমেন্টটা মেনটেন করবে আর এই যে সারফেক্টেন্ট খরণ হয় এখানে এই অংশটার মধ্যে যে সারফেক্টেন্ট খরণ হয় এই সারফেক্টেন্টের একটা ফাংশন হচ্ছে যেহেতু শব্দটা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট এইটা ফুসফুসের ভেতরের পৃষ্ঠ টানটাকে কমিয়ে দেয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে সারফেস টেনশনটাকে কমায় 
पृष्ठ टान पृष्ठ टान कमाय फलार कारण फूसफूस जो मुभमेंट कर मेनटेन करते इलास्टिन फायबारगलो अलभिओलस के सहायता कर तर मैंने एंटायर फिजिओलजीटा हे एक ख्याल रखते हैं जो इटा हे फूसफूसर मैंने ओभारल एक स्ट्राक्चार फूसफूसा के एक आकान चेषा कर आगे भिडियोटा व्याख्या कर लोभगला लोबिल्सगू थे इन्हें शुद्ध ये स्ट्राक्चार्ट के आकाल तुम्हारे बेर मध्य एक स्ट्राक्चार ए रखम देवा थकते ही पे तुम्हारा एक देखे नहीं स्ट्राक्चार्ट के स्ट्राक्चार हाँ ये स्ट्राक्चार तुम्हारा एक प्रैक्ट करवा इन्हें सब देवा आज है ये व्याख्या करलभिलसर गठन ये सार्फेक्टेंट निसरणकारी कोष ये कैशिक नाली हाँ सार्फेक्टेंट स्कोम एपिथेलियल जो एस इस सी लिखे हमें अलभिलस ये श्वेत रक्तगणिका ये इलास्टिन फाइवर एट हे लोहित रक्तगणिका सो य चित्रटा के एक बार प्रैक्ट करो हमार मन खूब एक कठिन ना और इंटरमिडिएट चित्र प्रैक्ट करार मध्यमे पढ़ाटार प्रति एक भलोबासा तैरि जाए यह कारण तुम्हारा जरा बायोलजी पढ़ो एक बुझे पढ़ार चेषा करो एवं चित्र आकान चेषा कर मेडिकले ग तुम्हारे पढ़ते पढ़ाटा के भलोबाजते सहज है सो दिस इज भेरि शर्ट क्लस अन एलभिलस सो स्ट्राक्चारे ह्यूमैन फिजिओलजी जे रेसपिरेशन प्रसेस से श्वास प्रश्वास क्यों चलते और श्वसन जो शारीरिक से आलाप करब तर दुईटा डिजिज नहीं आलोचना थक एक हे अटाइटिस मीडिया और एक हे सनसाइटिस चार्ट सनस आज है ये कथा बो सो सी यार नेक्स्ट क्लस स्टे वेल स्टे हेल्दी आल्ला हाफिज